வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் நீரினுடைய ஆரோக்கிய பலன்கள் என்ன அதை எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது அதனால் வரக்கூடிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் என்ன அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் முதல்ல வாட்டர் வந்து நம்மளுடைய பாடி வெயிட்டில் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்கப்பை பண்ணியிருக்கு இன்ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து ஆக்கப்பை பண்ணியிருக்கு வயதானவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் நடக்கக்கூடிய வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அது வந்து ஆக்கப்பை பண்ணியிருக்கு சரி ஓகே இந்த தண்ணீர் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் ஆண்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டம்ளர்ஸ் பெண்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் அதாவது எயிட் டு டென் டம்ளர்ஸ் இப்போ இப்படியே தான் சாப்பிடணுமா அப்படிங்கிறது இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கவங்க எக்ஸசைஸ் நிறையா பண்ணுறவங்க வெப்பமான சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக வேர்த்து கொட்டும் அப்போ வந்து அது வேரியேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி சில பேர் வந்து ஹை ஃபை நல்ல சொசைட்டி ஹை சொசைட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து வேர்க்கிறதுனா என்னென்னே தெரியாது ஃபுல்லாக ஏசி கார் ஏசி வீடு அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஸ்வெட்டிங் வந்து வராது அவர்களுக்கு வந்து குறைவான அளவு தான் தண்ணீர் தேவைப்படும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்பையும் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்பையும் வந்து அதிகமான தண்ணீர் தேவைப்படும் இருந்த போதிலும் பதினாறு டம்ளருக்கு மேலே அதிகமாக தண்ணி குடிக்கக்கூடாது சரி இந்த தண்ணீர்னால நமக்கு என்ன ஆரோக்கிய பலன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வந்து ரெகுலேட்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடம்பு சூடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய எல்லா வேதியியல் மாற்றங்களுக்கும் மற்றும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அடுத்தபடியாக வந்து செரிமானம் கழிவு பொருள் நீக்கம் நம்ம ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறோம் அது தேவையான ஊட்டச்சத்து நம்ம உடம்பில் சேரணும் அதே மாதிரி கழிவு பொருள் வெளியேறணும் அப்போ தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ அதற்கு வந்து இந்த தண்ணீர் மிகவும் அவசியமானது அடுத்தபடியாக எலும்புகளுக்கு இப்போ ஸ்பைனல் கார்டாக இருக்கட்டும் தண்டு வடம் மற்ற உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலும்புகளுக்கும் இது லூப்ரிகண்ட் மாதிரி வேலை செய்யுது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குன்னா அதை கரெக்டாக ஆயிலிங் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உராய்வு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் அதே போல் இந்த தண்ணீர் வேலை செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சப்போர்ட்டாக ஒரு குஷன் மாதிரி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அடுத்தபடியாக டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நமக்கு ஊட்டச்சத்து கிடச்சிருச்சு கழிவுப் பொருள் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்தந்த இடங்கள்லே தேக்கமாக இருந்தால் என்னாகும் உள்ளுறுப்புகள் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போவதற்கு இது டிரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி வேலை பண்ணுது ஸோ ஓவரால் இவ்வளவு ஹெல்த்தி பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது அடுத்தபடியாக இது எப்படி சாப்பிட்ணும் ஒரு ஷெடியூல் இருக்குது ஆக்சுவலி இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னென்னா வெயிட்டை குறைக்கணுன்ட்டு நிறையா டயட் சார்ட் இருக்குது நிறைய எக்ஸசைஸு யோகா முத்ரா இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதோடு இந்த வாட்டர் தெரப்பியும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் ஒரே நாளில் மேஜிக் நடக்காது பட் கிராஜுவல் ஆன்செட் ரெகுலராக வரும்பொழுது பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் இருக்கும் சரி எப்படி தண்ணி குடிக்கணும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதற்கப்புறம் ஒவ்வொரு உணவிற்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின்னாடி ஒரு டம்ளர் தண்ணி காலை உணவு மதிய உணவு இரவு உணவு அதுமாதிரி சிற்றுண்டின்னு சொல்லுவோம் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுதும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி தூங்க போவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஸோ ஓவரால் வந்து எயிட் டு டென் டம்ளர்ஸ் இருக்குது இது வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ காஃபியோ டீயோ பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தண்ணீர் சத்தை ஆட் ஆகாது அது ஆக்சுவலி வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க தண்ணீர் சத்தை வந்து குறைக்க வைக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்து ஷெடியூல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எப்படி சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய்ட்டு வந்து டக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஒரு பாட்டில் எடுத்து நின்றுக்கிட்டே கடை 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 நான் நாந்து குடிப்பாங்க அது கல்பிங்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உள்ளே போய் விழுகும் நம்ம நிற்கிற பொசிஷனில் வந்து பிரெயின் வந்து அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து சிம்பாத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு நரம் மண்டல இருக்குது அது முக்கியமானது அலர்ட் பொசிஷன் அதாவது ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போராடு அல்லது தப்பித்து ஓடு டென்ஸ்டாக இருக்கும் இதை பற்றி நான் நியூரோ சயின்ஸ் பிஹைண்ட் யோகா பார்ட் டூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டென்ஸ்டு பொசிஷனில் உடம்பில் இருக்க எல்லா உறுப்புகளுமே டென்ஷனாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் தண்ணி வேக
உட்காந்து சிப் பண்ணி குடிக்கணும் நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் பாசிபிளாக மேடம் இந்த வேகமாக ஓடுற காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நமக்கு ஆரோக்கியம் வேணும்னா நம்ம தான் முயற்சி பண்ணணும் ஒரே நாளில் இது மேஜிக்காக மாற்ற முடியாது கிராஜுவலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய காலத்துலலாம் வீட்டுக்கு முன்னாடி திண்ணைன்னு ஒன்று இருக்கும் வெளியே போயிட்டு வந்தால் காலை கழுவிட்டு உட்காந்து ஆறாமரை தான் தண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இயற்கையிலே யாரும் சொல்லி கொடுக்காமையே ஹெல்த் சயின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் வந்து எல்லா வியாதிகளும் வருது ஸோ நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கணும்னா நம்ம ஆரோக்கியமான வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தபடியாக நான் சொன்னேன் உணவுக்கு வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பிடுங்க இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா ஒன்று வந்து இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து குறையும் அரை குறைந்த அளவு எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்து வந்து செரிமானம் கரெக்டாக நடக்கும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்குரிய தேவையான எனர்ஜியாக மாறி கன்வெர்ட் ஆகிரும் உள்ளே வந்து கொலஸ்ட்ராலாக ஸ்டோர் ஆகாது சரி இப்போ வந்து சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கலாம் தவிச்சா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க தண்ணி குடிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கணும் சில பேர் குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாயை ஊட்டிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி முழுங்கு முழுங்கு அப்படின்பாங்க ஃபுல்லாக ஏதோ வயிறை நிறைச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த ஊட்டச்சத்தும் உள்ளே போய் சேர போகிறதில்ல இப்போ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு ஃபுட்டை பார்க்குறோம் பார்த்தோடனே என்ன ஆகும் நம்ம வாயில் வந்து ஒரு எச்சில் ஊறும் இங்கேயும் சில செரிமானம் நடக்கும் ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி போட்டு நிறைய முழுங்கினோம்னா இங்கே நடக்கக்கூடிய செரிமானம் வந்து குறைவாயிரும் டைரெக்டாக உள்ளே போயிடுது உள்ளே போனோடனே ஸ்டமக்கில் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம உணவு பொருளையும் பிரேக் டவுன் பண்ணும் அதே மாதிரி கிருமிகளையும் அழிக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் இங்கேயும் டைலூட் ஆயிரும் அந்த நொதிகள் இங்கேயும் வந்து நீர்த்து போகும் வயிற்றுலையும் அப்போ செரிமானம் ஒழுங்காக நடக்காது ஸோ சாப்பிடும்போது எக்ஸஸாக தண்ணி எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் சிப் பண்ணி ஏதாவது ட்ரையாக இருக்க ஒரு விக்கல் வருதுன்னா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்பொழுது உடம்புல வந்து வேர்த்து கொட்டும் அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர்ச்சத்தெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ தண்ணி குடிக்கும்போது இந்த கை கால்களில் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தசை பிடிப்பு சோர்வு அதெல்லாம் வராது பிரிஸ்காக நம்மளால் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் எக்ஸசைஸும் நல்லது டூரிங் எக்ஸசைஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது எக்ஸசைஸாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா வாட்டர் பேலன்ஸ் ஆகாது அப்போ வந்து நம்மளுடைய தலை சுற்றல் தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அடுத்து நான் சொன்னேன் தூங்கும்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிங்க அப்படின்னு ஏன்னா வந்து இரவு நேரத்தில் கிட்னி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்லோவாக பண்ணும் அதனுடைய வடிகட்டும் தன்மை குறைவாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கு ஓவர்லோடு கொடுக்கக்கூடாது தண்ணீர் தேக்கமாகும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தூக்கம் எப்படின்னா நம்ம படுத்த உடனே நான் ஆழமாக தூங்குறது கிடையாது என்ஆர்இஎம் ஆர்இஎம் இருக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்கு ஸ்லீப் சைக்கிள் ஸோ படுத்து ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நிமிஷத்துல தான் ஆழமான தூக்கம் எல்லாருமே போறோம் அந்த ஆழமான தூக்கம் தான் நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது கரெக்டா நம்ம தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு படுத்தோம்னா அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த டீப் ஸ்லீப் வரும்போது நமக்கு யூரின் வர மாதிரி ஒரு அஜ்ஜு வந்துடும் அப்ப பாத்ரூம் போயிட்டு வருவோம் திரும்ப படுப்போம் திரும்ப உடனே முதல்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அகெயின் அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல திரும்ப அர்ஜு வரும் ஸோ ஓவரால் வந்து என்ன ஆகும்னா தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் இந்த டீப் ஸ்லீப் தான் நமக்கு ஹெல்த்தி பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அது தூக்கம் இல்லைன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணீர் குடிப்பது நல்லது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நான் சில பேர் வந்து காரம் சாப்பிட்றோம் இப்போ நான்வெஜ் மசாலா கிரேவிலாம் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அந்த எரிச்சலாக இருக்கும் அந்த எரிச்சலை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிப்போம் ஆக்சுவலாக இது வந்து ராங் என்னென்னா நமக்கு இந்த பேர்னிங் சென்சேஷனை கொடுக்குறது வந்து கேப்சிசின் அப்படிங்கிற ஒரு நான் பாலிமர் மாலிக்கூல் தண்ணீரும் அதே தான் நான் பாலிமர் மாலிக்கூல் ஸோ எப்படி அந்த எரிச்சலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சாப்பிட்லாம் இல்லை சாக்லேட் சாப்பிட்லாம் இல்லை மில்க் குடிக்கலாம் அது வந்து அது பேலன்ஸ் பண்ணிடும் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க நல்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா எடுத்துருப்பாங்க ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு திரும்ப வந்து பசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதாவது ஹங்கர்னு சொல்லுவோம் பசிக்கும் தேர்ஸ்ட் தாகத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்போ என்ன நல்லா தானே இப்போ திரும்ப என்ன ஒரு மாதிரி பசிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப பசிச்சுச்சுனா த
ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் செரிமான கோளாறு வயிறு விஷம் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இரிட்டபிள் பவல் சின்ரம் அடிக்கடி மோஷன் போகணுங்கிற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் இருதய பிரச்சனைகள் வரும் மூட்டுவாதம் வரும் சிறுநீரக கற்கள் வரும் அதே போல் சிறுநீரக தொற்று நோய்கள் வரும் இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது சரி அதிகமாக எடுத்தால் என்ன வரும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஹைப்போ நாட்ரீமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சிறு குழந்தைகளுக்கு வரும் அவங்களுக்கு வந்து வலிப்பு நோய் கோமா தலை சுற்றல் தலைவலி வாந்தி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் வந்து நீரினுடைய ஆரோக்கிய பலன்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இங்கே இப்போ நமக்கு வந்து தண்ணீரினுடைய அளவு குறைந்து விட்டது ஸ்கேர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எல்லோரும் கையை நீட்டி நீட்டி நீந்தாங் காரணம் நீந்தாங் காரணம்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம முயற்சி பண்ணணும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இது கடமை இருக்குது இருக்கிற தண்ணீரை நம்ம சேமிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வரக்கூடிய மழை நீரையும் நம்ம சேகரிக்கலாம் இது நம்முடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் நம்ம வரப்போகிற சந்ததிக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய சமுதாய கடமையாகும் அதோட இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமான முறையில் நம்ம வந்து அருகி நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுடைய இல்லம் வரணும் அப்படின்னு பிரிய பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் அமைக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் நன்றி வணக்கம்